ஹாய் திஸ் இஸ் அவனகுமார் ஃப்ரம் சிம்சைக்கோ இந்த வாரம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்றது ஒரு சிம்பிள் வார்த்தையில் சொல்லணும் அப்படின்னா அது வந்து பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பிளானிங் அப்படின்றது எந்த ஒரு படத்துக்கு மட்டும் இல்லை எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதை நான் மட்டும் இல்லை வடிவேலும் சொல்லியிருக்காரு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் வந்து பிளான் பண்ணாமல் பண்ணால் இப்படி தான் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது மாதிரி பிளானிங் அப்படின்றது வந்து எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஸோ இந்த வாரம் ஒரு ஃபிலிம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன மாதிரிலாம் பிளான் பண்ணணும் அதாவது ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேஜில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளான் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராசஸாக வந்து என்னோடய ஃபிலிம் பண்ண ஜீரோக்கு வந்து நான் ஃபாலோ பண்ணேன் அண்டு நிறையா ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க எந்த ஒரு படத்துக்குமே அதாவது டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜில் இருந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்டேஜ் போகுது அப்படின்னால அதுக்கு இடையில வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்து சொல்லுவாங்க அதாவது க்ரீன் லைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் ஒன்லைனில் இருந்து அதை கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஸ்க்ரீன் பிளே வர வரைக்கும் ப்ராசஸ் வந்து டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜான ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வந்து போகும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் லைட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த க்ரீன் லைட் வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னா அந்த ஃபைனல் ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து அதாவது ஃபைனலான ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி சொல்லி அவங்க ஓகே சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அதாவது அக்ரிமெண்ட் நீங்க சைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து கிரீன் லைட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் ஸோ இங்க வந்து நம்ம கிரீன் லைட்ல இருந்து வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ கிரீன் லைட்டுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் அப்படின்றது வந்து ஷூட்டிங் ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரெடி பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஷூட்டிங் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற பத்தி பார்க்கலாம் ஷூட்டிங் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்றது வந்து ப்ரொடக்ஷன் டைம்ல யூஸ் பண்ற ஸ்கிரிப்ட் தான் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பொதுவாக ஸ்கிரீன் பிளேஸ் பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ரைட்டர்ஸ் வந்து ஸ்கிரீன் பிளேஸ் வந்து எழுதுவாங்க சம்டைம்ஸ் டேரக்டர்ஸ் கூட வந்து எழுதுவாங்க பட் ஸ்கிரீன் பிளேவோட மோர் எலாபரேட்டட் வேர்ஷன் தான் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்கிரிப்ட் அதாவது படத்தோட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய பேர்த்தோட டிஸ்கஷன் போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமாட்ராஃபரோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் ஆக்டர்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் இது மாதிரி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் டிஸ்கஸ் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் வர சில சில ஐடியாஸ் வரும் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா அவங்க சில ஐடியாஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை சவுண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோட டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது அவங்க சில சவுண்டுக்கு உண்டான ஒரு நோட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட் பண்ணுறதா வந்து ஷூட்டிங் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஷூட்டிங் ஸ்கிரிப்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவிஷன் அப்படின்றது வந்து போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ரிவிஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலர்ஸ் வந்து கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ரிவிஷனும் வந்து எந்த டேட்டில் பண்ணுறாங்களோ அந்த டேட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அது போக ஷூட்டிங் ஸ்கிரிப்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் அண்ட் சீன் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி இருக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸ்கிரீன் பிளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீன் நம்பர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஷூட்டிங் ஸ்கிரிப்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சீன் நம்பர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் அது எதுக்குன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் டைமில் சீன் டுவெண்ட்டி வந்து நீங்கள் ஷூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீன் நம்பர் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரியணும் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்கிரிப்டில் சீன் நம்பர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங் பிளானிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து என்னோடய கேஸ்டிங் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் அதாவது என்னோட படத்தில் யாரெல்லாம் நடிக்க போகிறாங்களோ அவங்க எல்லாத்தையும் வந்து நான் சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கேஸ்டிங் சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரிஹர்சல் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ நான் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆடிஷன் வைக்கலாம் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆல்ரெடி வந்து படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை ஒன்ஸ் இந்த படத்துக்கு ஆப்டான கேரக்டர்ஸ் வந்து நான் சூஸ் பண்ணுறேன் சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரிசு ரிஹர்சல் வந்து போயிட்டுருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலான ப்ராசஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட க்ரூ வந்து நான் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அதாவது கேமராவுக்கு முன்னாடி இருக்கிறவங்கலாம் கேஸ்டிங் அண்ட் கேமராவுக்கு பின்னாடி ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாமே க்ரூ ஸோ என்னோட கேமராவுக்கு பின்னாடி அதாவது பிஹைண்ட் த சீன்ஸில் யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்களோ எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் தான் நான் வந்து சூஸ் பண்ணுவேன் அண்ட் அவங்கள சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள
ஸ்டோரி போர்டு பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த படத்தில் என்ன மாதிரி ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ஆக்டரோட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட் டேரக்டர்ட்ட வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கு எனக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான செட் டீடைல்ஸ் வந்து தேவை அப்படின்னு சொல்லி உங்களால் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதே மாதிரி இந்த ஸ்டோரி போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸை வச்சுக்கிட்டு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து புரிய வைக்க முடியும் பட் இதை நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறத விட நீங்கள் வந்து விஷுவலாக காமிக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும் அதே மாதிரி நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அவுட் புட் வந்து கொண்டு வரதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து ஹாலிவுட்லேயும் சரி இல்லை தமிழ் சினிமாலையும் சரி இது அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்கிரிப்ட் பிரேக் டவுன் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன் ஜாப் அப்படின்றது வந்து ஸ்கிரிப்ட் பிரேக் டவுன் அது ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்கிரிப்டை வந்து நீங்கள் பிரேக் டவுன் பண்ணும்போது தான் உங்களோட ஸ்கிரிப்ட்டுக்குள்ளே சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறையா இருக்கும் அதெல்லாம் என்ன அப்படின்றது வந்து உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியும் மேபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கூட அந்த பிஸியில் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் பிஸியில் நீங்கள் அதெல்லாம் மறந்துடுவீங்க சில டைம் வந்து பார்த்தீங்கனா ஒரு காட்டுக்குள்ளே போய் ஒரு குண்டூசி தேவைப்படும் பட் அந்த காட்டுக்குள்ள போய் குண்டூசி எங்கே தேடுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட் பிரேக் டவுன் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனை வந்து உங்களால் அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் பிரேக் டவுன் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கனா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் வித் இந்த சீனுக்கு என்ன கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க அதாவது மெயின் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் யார் அப்படின்ற ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டிஸ்ட் யார் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் யார் அதே மாதிரி இதில் வந்து கார் தேவைப்படுதா பைக் தேவைப்படுதா இல்லை வந்து இதில் குண்டூசி இருக்கா இல்லை கன் இருக்கா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன மாதிரியான காஸ்டியூம் அவங்க போட்டிருக்கணும் இந்த செட்டு வந்து எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட் பிரேக் டவுன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க அது போக ஸ்கிரிப்ட் பிரேக் டவுனில் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கலர்ஸ் வந்து அவங்க கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்டர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலர் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலர் கொடுப்பாங்க ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கலர் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு கலர் கொடுப்பாங்க இல்லை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு கலர் கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கன் இருக்குன்னா அதுக்கு உண்டான ஒரு கலர்ஸ் அதே மாதிரி கார்ஸ் இருக்குது இல்லை பைக்ஸ் இருக்குது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் கலர் வந்து நோட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜான் ஒரு கேரக்டர் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஜான்ற கேரக்டர் எங்கெல்லாம் வருதோ அந்த ஜானுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலரில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கோடு மாதிரி போட்டுவிட்டு ஸோ நீங்க ஜஸ்ட் அந்த கலரை பார்க்கும் போது தெரியும் இந்த சீன்லாம் வந்து ஜான் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி கன் இருக்குன்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஸோ கன்னுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியான கலர்ஸ் வந்து போட்டுருவாங்க அது நீங்க எங்கெல்லாம் அந்த கலர் பார்க்குறீங்களா அப்பெல்லாம் வந்து அந்த சீனுக்கெல்லாம் வந்து கன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் ஸோ இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய என்ன சொல்லணும் சிக்கல்களை வந்து நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஷூட்டிங் டைமில் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து சொன்னேன் ஸ்கிரிப்ட் பிரேக் டவுன் அப்படின்றது வந்து என்றைக்குமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது போக ஸ்கிரிப்ட் பிரேக் டவுன் டைமில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு சீன்லேயும் வந்து எவ்வளோ ஆக்டர்ஸ் வந்து தேவைப்படுறாங்க எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டர்ஸ் வந்து எவ்வளோ தேவைப்படுறாங்க அதே மாதிரி அங்கே என்ன மாதிரியான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது இல்லை ஆர்ட் ஒர்க் என்ன இல்லை காஸ்ட்யூம்ஸ் என்ன இல்லை மேக்கப் என்ன இல்லை ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் ஏதாவது தேவைப்படுதா அப்படின்ற மாதிரியான எல்லா விஷயங்களுமே வந்து பார்த்தீங்கனா இந்த ஸ்டேஜில் தான் வந்து நமக்கு தெரியும் ஜீரோ ஃபிலிமோட ஸ்கிரிப்ட் பிரேக் டவுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மட்டும்தான் வந்து பண்ணேன் ஸோ அந்த டைம்லேயே வந்து எனக்கு தெரியும் என்ன மாதிரியான திங்ஸ் எல்லாம் வந்து அங்கே தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு லொக்கேஷனுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு பேக் வந்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ இன்டோர் ஷார்ட்ஸுக்கு என்ன மாதிரியான திங்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு செக்லிஸ்ட் வச்சுருந்தேன் ஸோ அதில் எல்லா திங்ஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேக்கில் வந்து பேக் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு லொக்கேஷனுக்கும் ஒவ்வொரு பேக்கில் வந்து திங்ஸ் வந்து நான் பேக் பண்ணிட்டேன் சப்போஸ் நான் இண்டோர் போகிறேன்னா அந்த இண்டோரோட பேக் தூக்கிட்டு போனால் மட்டும் போதும் அதே மாதிரி போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த செக் லிஸ்ட் வச்சு நான் கிராஸ் செக் பண்ணிட்டேன் எல்லா திங்ஸ் வந்
டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னா அவர் ஃபஸ்ட்டு போய் பார்ப்பார் அவருக்கு ஓகே அப்படின்னால் அவரோட டெக்னிக்கல் டீம் வந்து கூப்பிட்டு போவார் ஸோ அதில் ப்ரைமரியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினிமாட்ராஃபர் வந்து இருப்பாங்க ஸோ சினிமாட்ராஃபர் அண்ட் டேரக்டர்லாம் வந்து அந்த லொக்கேஷன் பார்த்து ஓகே அப்படிங்கும்போது அங்கே என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அடிஷ்னலாக தேவைப்படுது அப்படின்றது டிசைட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராக்டிக்கலாக அங்கே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லைட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாருனா எலக்ட்ரிஷன் பிடிச்சி அந்த லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஷூட்டிங் டைமில் அதே மாதிரி ஆர்ட் ஒர்க் வந்து என்ன மாதிரிலாம் தேவைப்படுது இல்லை வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன தேவைப்படுது இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சேர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படுது அங்கே இல்லை அங்கே ஒரு சோஃபா செட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இல்லை வந்து இங்கே வந்து பெட் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இல்லை இந்த பெட் வந்து இந்த பக்கம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டெக்னிக்கலான சில விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணி அது ஃபைனல் எனக்கு இந்த லொக்கேஷன் ஓகே இதில் இந்த சேஞ்சஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும் இந்த சீனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எடுத்துட முடியும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னால் அதுக்கு முன்னாடி பர்மிஷன் வந்து வாங்குவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் அதை நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியர்ஸ் இந்த ஸ்டேஜில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கேமராவில் வந்து ஷூட் பண்ண போகிறோம் என்ன லென்ஸில் வந்து ஷூட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி எவ்வளோ லைட்ஸ் வந்து தேவைப்படுது ஃபில்டர்ஸ் எவ்வளோ தேவைப்படுது அதே மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் வேணும் அது மாதிரியான எல்லா விஷயத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைட் பண்ணுறது வந்து இங்கே தான் அதை நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மியூசிக் அண்ட் சவுண்ட் நமக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் மியூசிக் பற்றி இப்போயே நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் தானே மியூசிக்கெல்லாம் வரும் இப்போ எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு திங் அப்படின்றது வந்து தமிழ் சினிமாவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை இந்தியன் சினிமாவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து சாங்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் சாங் கம்போசிங் வந்து பார்த்தினா ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்லேயே ஆரம்பிச்சிடும் பட் இதெல்லாம் தாண்டி சாங் இல்லைனா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மியூசிக் டேரக்டரோட டிஸ்கஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது ஏன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவுக்கு அது மாதிரியான ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இருந்துச்சு அதாவது நான் ஸ்கிரிப்டை முடிச்சோடனையும் நான் மியூசிக் டேரக்டரை மீட் பண்ணி கதை சொன்னேன் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பிடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ரிலேட்டடாக சில ரஃப் ட்ராக் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து நாங்கள் முடிவு பண்ணோம் அதே மாதிரி அவர் ரெண்டு ட்ராக் வந்து கிரியேட் பண்ணி எனக்கு அனுப்பியிருந்தார் எனக்கு கேட்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலி ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு நான் இந்த ஸ்கிரிப்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஒர்க் பண்ணும்போது சில சீன்ஸ்லாம் நான் ரீஒர்க் பண்ணும்போது அந்த மியூசிக் ட்ராக்கை ஹெட்ஃபோனில் போட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் என்னோட ஐடியாவை தாண்டி ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஒரு விஷயமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அமைஞ்சிச்சு ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலுமே ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு மியூசிக் டேரக்டர்கிட்ட இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஒரு நல்ல விஷயம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடிட்டர் எடிட்டரும் அப்படி தான் நம்ம போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் தானே வருவாங்க இப்போ எதுக்கு நம்ம எடிட்டர்னு சொல்லி கேட்கலாம் பட் அப்படி கிடையாது எடிட்டர் அப்படின்றது வந்து ஒரு படத்துக்கு இன்னொரு டேரக்டர் மாதிரி எந்த ஒரு படமாக இருந்தாலும் சரி எடிட்டர்கிட்ட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு நல்ல விஷயமாக இருக்கும் எனக்கும் ஜீரோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு நல்ல விஷயமாக அமைஞ்சிச்சு அது எப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் அந்த படத்தோட இன்டென்சிட்டி அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதை பற்றி எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடச்சி அதே மாதிரி என்னோட ஷார்ட் லிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட காமிச்சு நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அவர் இது போக எனக்கு அடிஷ்னலாக இந்த சில ஷார்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதே மாதிரி ஷூட்டிங் டைமில் அதை வந்து நாங்கள் எடுத்தோம் சில ஷார்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம் சில ஷார்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணல பட் இருந்தாலும் அவர் சொன்ன சில ஷார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அண்ட் அதிகம் தாண்டி சில நல்ல டெசிஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்து எனக்கு வந்துச்சு அது உண்மையாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்றைக்கு வரைக்குமே பெருமைப்படுற ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரியான சில நல்ல விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டீமில் இருந்து கூட வரும் ஸோ அதனால் அவங்க போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் தான் வரணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது அவங்க கண்டிப்பாக வந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் வந்து வந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஎஃப்எக்ஸ் விஎஃப்எக்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் மட்டும் இல்லை படத்தோட ஸ்டார்டிங் அதாவது உங்கள் படத்தில் விஎஃப்எக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக படத்தோட ஸ்டார்டிங்லேயே அவங்கள கொண்டு வந்துருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அதுதான் பெஸ்ட் ஆப்ஷன் பிகாஸ் ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் ஷார்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னால் அதுக்கு என்ன மாதிரி லைட் இருக்கணும் அந்த ஷார்ட்ஸ் வந்து எப்படி இருந்தால் பெஸ்ட்டாக வந்து அதாவது விஎஃப்எக்ஸ்னு தெரியாமல் விஎஃப்எக்ஸ் பண்ண முடியுன்ற விஷயங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் வந்து தெரியாமல் நீங்கள் பாட்டுக்கு ஒரு ஷார்ட் எடுத்துகிட்டு இதுதான் என் 
எந்த ஒரு படத்துக்குமே அக்ரிமெண்ட் அப்படின்ற வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனோட ஃபைனல் ஸ்டேஜில் வந்து அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீகல் டீம் சொல்லி ஒரு தனியாக டீம் இருக்கும் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து டேக் கேர் பண்ணிப்பாங்க ஒன்ஸ் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் எல்லா விதமான ஒர்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக நடந்துச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து அண்ட் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஷூட்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது தான் இவ்வளோ நேரம் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் பற்றி பார்த்தோம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் காமனாக யூஸ் பண்ணுற ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் அதாவது பிளானிங் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லலாம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஜீரோ ஃபிலிமுக்கு பண்ணேன் பட் சில டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை தாண்டி சில விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க அண்டு ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் மாறும் அதாவது ஹாலிவுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் பாலிவுட்டுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் அண்டு ஒவ்வொரு டீமுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் மாறுபடும் பட் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் காமன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாவே போதும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் தட்ஸ் இட் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிட்டு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிட்டா கண்டிப்பாக வந்து லைக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணால் மட்டும் பார்த்தாது கண்டிப்பாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் ஷேர் பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஃபிலிம் சைக்கோக்கு அண்ட் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும் பார்த்தாது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனேபிள் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நான் ஒவ்வொரு வீடியோ போடும்போதும் அந்த வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வரும் அண்ட் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோட நெக்ஸ்ட்